हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो इसमें हम लोग वॉच आउट करने वाले एक हॉट टॉपिक के बारे में जैसा आप लोग पता है अदानी इंटरप्राइज या फिर मैं अदानी ग्रुप के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले ऐसी और क्या क्या नई चीजें हमें देखने के लिए मिली है ऐसी और कौन सी अच्छी और उसके लिए बुरी खबरें आई है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में वॉच आउट करने वाले हैं उसमें प्राइस सेक्शन का भी व्यू हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉक जो है कहाँ पर ट्रेड कर रहा है क्या यहाँ से अब मोइंट आने के चांसेस हैं सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर आउट करने वाले तो मेक श्योर करेगा आप लोग वीडियो को तक जरूर देखें और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले न्यूज़ के बारे में जो जिसे हम लोग कर सकते हैं एक बैड न्यूज़ थी अदानी इंटरप्राइज की तरफ से जो हमें लेटेस्ट में देखने मिला था अदानी इंटरप्राइज का जो एफ था वो उन्होंने रिफंड ले लिया था मैं पर्सनली बताऊँ मैंने तो इसमें लगाया नहीं था एफ में मुझे चांसेस लग रही थी या तो रिफंड हो जाएगा या फिर ये पूरा सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब हुआ था पर मुझे कमी देखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली खराब खबरें आ रही थी तो चांसेस कम थी इससे अच्छे आने की वैसे ही हुआ अदानी इंटरप्राइज ने या फिर अदानी ग्रुप ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी कि इस आई को रिफंड कर लिया क्योंकि अब इसने हम लोग क्यों कह सकते हैं इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे काफ़ी हद तक फंस सकता था अगर आप लोग वॉच आउट करेंगे अनएक्सपेक्टेडली कॉल ऑफ इट्स ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग जिससे हम लोग कहते हैं एफ पी ओन वेडनर्सडे वेडनर्सडे की इवनिंग में अदानी ने जो है इस एफ को वापस ले लिया था सबसे बड़ा मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एफ पी ओ का था इसका जिसकी वजह से सब्सक्राइब तो हो गया था अदानी की वजह से अदानी के नाम की वजह से सब्सक्राइब तो हो गया था पर हम लोग कहें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी अदानी के ऊपर क्योंकि प्राइस जो था हम लोग जो इसका प्राइस बैंड देख सकते हैं थर्टी वन थाउजेंड सॉरी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व से थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इससे प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका था अराउंड छब्बीस सौ के आसपास प्राइस जो था ट्रेड कर रहा था कि वैसे अदानी को पर्सनली वापस लेना पड़ा अगर आप लोग अब यहाँ पे वॉचआउट भी करेंगे कंपनी क्लोज ऑफर सक्सेसफुली द डिसीजन फॉलो आर ट्वेंटी एट पॉइंट शेयर इन वेंडर्स मतलब क्या इसका जैसी एफ की न्यूज़ जो थी आई थी जैसी एफ की न्यूज़ आई मार्केट में हम लोगों को या फिर मैं कहूँ इंटरप्राइज में हम लोगों को एक ट्वेंटी की करेक्शन देखने के लिए मिली थी स्टॉक के अंदर जैसी न्यूज़ आई 28.5 परसेंट का करेक्शन हमें देखने मिला वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जिसकी वजह से स्टॉक जो था ट्रेड द रिजल्ट इन स्टॉक ट्रेडिंग 31.6 परसेंट बिलो लोअर एंड ऑफ द एफ मतलब क्या है इसका जो एफ की प्राइस है उससे 31.6 परसेंट नीचे ट्रेड करना उससे चालू कर दिया जो हमारे लिए हम लोग कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर थी जाने के लिए मैं अच्छी कह सकता हूँ कि एक अच्छा कदम था उसी तरफ से क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे फंस सकता था तो उन्हें अपना एफ वापस ले लिया और सारा पैसा जिसने उन्हें भी अगर लगाया मैं उन्हें बता दूँ अगर उनको लग रहा है रिफंड नहीं होगा आपका सारा पैसा रिफंड है यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी ब्लॉक नहीं रहेगी और यहाँ पर आपके पैसे नहीं कटेंगे सारा पैसा अब आपको वापस मिल जाएगा तो ये थी हमारी एफ की न्यूज़ जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया दान इंटरप्राइज का एफ जो था वापस हुआ इसकी वजह से हमें मार्केट में और फॉल देखने के लिए मिला नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आप लोगों को पता नहीं होगी कई लोगों को नहीं पता होगी जिससे हम लोग कह सकते हैं तीन अदानी स्टॉक जो है वो ए एस एम फ्रेमवर्कस के अंदर आ चुके हैं अब ए एस एम फ्रेमवर्कस क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में एक बार बता देता हूँ ए एस एम फ्रेमवर्कस क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में वॉचआउट कर लेते हैं इसी फुल फॉर्म भी अगर आप लोग वॉचआउट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज एन एस सी है शॉर्ट लिस्ट आ होस्ट ऑफ स्टॉक्स अंडर इट्स एडिशनल सर्विलांस मीजर जिसको हम लोग कहते हैं ए एस एम फ्रेमवर्क ऑन शॉर्ट बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी थर्ड मतलब क्या है इसका कुछ स्टॉक्स को ए एस एम फ्रेमवर्क के अंदर लेके आया गया हमारे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से तीन फरवरी को वो स्टॉक कौन सा है तीन अदानी के स्टॉक हैं जिसका अगर मैं मतलब बताऊं स्टॉक की हम लोग अभी बाद में बात करते हैं अगर मैं इसका पहले मतलब बताऊं मतलब क्या है इसका अब आप लोगों को हंड्रेड पैसा देना पड़ेगा इन स्टॉक में ट्रेड करने के लिए अब आप लोगों कोई भी जैसे हम लोगों को स्टॉक में फाइव मार्जिन देखने के लिए मिल था तो हमें फाइव मार्जिन नहीं देखने मिलेगा अब यहाँ पर हम लोग को हंड्रेड जो है इसको कैश पर ट्रेड करना पड़ेगा वरना आप लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते मार्जिन की इससे हम लोग क्या कह सकते हैं स्पेकुलेशन को अवॉइड करने के लिए करा है क्योंकि जब स्टॉक में 30 परसेंट की करेक्शन या छत्तीस परसेंट की 25 परसेंट की करेक्शन हमें देखने में मिली है तो ऐसे में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में तो एक्सचेंज ने एक तरीका निकाला ये ए एस एम फ्रेमवर्कस का जिसके अंडर अगर स्टॉक आ जाता है तो उसमें आप लोग हंड्रेड परसेंट कैश पर ट्रेड करना होता है आप लोगों को मार्जिन नहीं मिलता इससे हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा रूल था हम लोग अगर स्टॉक की बात कर लें अदानी के कौन कौन से स्टॉक हैं अदानी इंटरप्राइज हमारा पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स और हमारा अम्बुजस्टमेंट ये तीन स्टॉक ज
इसके आसपास से इसने रिकवरी दिखाई है अदानी इंटरप्राइज एक अच्छी खासा सपोर्ट एरिया है पास में यहाँ पे इसने बहुत टाइम कंसोलिडेशन दिखाई थी यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर डाले थे उसके बाद हमें ये मोमेंटम देखने के लिए मिला था अब उसके बाद अगेन ये यहाँ पे आ चुका है तो चांसेस पूरी थी यहाँ से रिवर्स होने की वैसा अभी तक इसने फॉलो करा है अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं थोड़ी अगर अच्छी न्यूज आती है हमें यहाँ से मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है तो चांसेस पूरी रहेंगी कि मोमेंटम एक अच्छा खासा आ सकता है और मोमेंटम हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी बाई कर लेंगे कुछ न्यूज़ अगर अच्छी आती है इसके फेवर में आती है अगर हिंदन बर्ग जो है हमारा कुछ हिंदन बर्ग जो ग्रुप है आप लोग बताएं जिसके एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी अदानी के खिलाफ जिसकी वजह से पूरी करेक्शन आई है अगर उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आता है नहीं हम हम लोग इस चीज़ को वापस ले रहे हैं तो अदानी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है हमें यहाँ से बहुत ही स्टीप रैली देखने के लिए मिल सकती है पर उसका आप लोग अभी के लिए इंतजार करना होगा तो अदानी इंटरप्राइज का अगर मैं प्राइस सेक्शन के हिसाब से बात करूँ अच्छे खास सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड प्लान अपना बना है सेकेंड स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट्स हम लोग यहाँ पे सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस एक बार वॉचआउट कर लेते हैं हम लोगों ने डिस्कस करा था इस वाले ब्रेकडाउन के ऊपर और हम लोगों का टारगेट था यहाँ तक का आसानी से आ सकता है वो का यहाँ पे अचीव हो चुका है सिंपली हम लोगों का एक अच्छा सा टारगेट था फोर के अराउंड का हम लोग हम लोग कह सकते हैं टारगेट पेन था वो हमें यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ चुका है आप लोग देखेंगे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया का लेवल था इसको इसने टेस्ट करा और अब यहाँ पे आ चुका है ये अपना नहीं यहीं से हम लोग कह सकते हैं इस वाले जोन से इसने परफेक्टली रिवर्सल भी दिखाया आप लोग देखें विक ने काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाया तो चांसेस इसमें भी अच्छी हैं कुछ अच्छी न्यूज आती है तो अभी के लिए सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है पाउंस पर होने की चांसेस काफी अच्छी हो सकती है नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है अदानी ग्रीन अदानी ग्रीन को अगर हम लोग वॉचआउट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर गए हम लोग सारे स्टॉक वॉचआउट करें तो इस पर भी आप लोग देखें हम लोगों ने स्टॉक को भी डिस्कस करा हुआ था ब्रेक डाउन के ऊपर तभी इस वाले एरिया का ट्रेड करा था मैंने कहा था अगर यहाँ से एक और ब्रेकडाउन देता तो मैं अगले अगले सपोर्ट के आसपास जाता हूँ नजर आ सकता है अगला सपोर्ट क्या है इसका एट एट हंड्रेड फिफ्टी ये आप लोग वॉचआउट कर सकते हैं एट हंड्रेड फिफ्टी का राउंड का नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगाता हुआ आया है इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है ये आप लोग देखेंगे कंसोलिडेशन का एरिया ये स्टॉक भी हमारे कहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड कर रहा है बताने के हमारे जाता है स्टॉक जहाँ सपोर्ट एरिया के पास में तो बाउंस बैक अगर आता है तो एक अच्छा खासा आ सकता है नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट्स की अदानी सॉरी अदानी पावर की अदानी पावर ने हमारी ट्रेंड लाइन आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ऑलरेडी इसमें तीन टच आ चुके थे चौथे तो टच आए बगैर इसने लोअर सर्किट्स के साथ इसका दे रखा है ब्रेड डाउन अभी के लिए एक हमें पहला स्टॉक ऐसा देखने मिला अदानी का इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है तो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वन हंड्रेड फोर्टी के अराउंड जब भी वन हंड्रेड फोर्टी आया तो हम लोग कह सकते हैं हाँ एक अच्छा सपोर्ट है अदानी पावर के अंदर अभी के लिए कोई सपोर्ट का एरिया नहीं है रिवर्स होने को तो कहीं से भी हो सकता है पर अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो सपोर्ट एरिया इसमें कुछ भी अभी इनके लिए निकल के नहीं आ रहा नेक्स्ट हमारा अदानी का स्टॉक रहने वाला है ट्रांसमिशन अदानी ट्रांसमिशन ने भी दो चीज़ों का दे रखा है बेटा एक अपने इंपॉर्टेंट जोन का और ट्रेंड लाइन का अभी के लिए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स पे कंटिन्यूसली लोअर सर्किट ये भी लगा रहा है नाइन हंड्रेड के आसपास इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट एरिया का लेवल है मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा पर अगर हम लोग सपोर्ट का डिस्कस करें तो वो सपोर्ट का एरिया इसका नाइन हंड्रेड के अराउंड ही आ रहा है तो अगर ये स्टॉक को मैं डिस्कस करूँ अगर इस वाले एरिया के आसपास ट्रेड करना चालू करता है हम लोग कह सकते हैं बाउंस बाउंस बैक जिस हम लोग कहते हैं आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है आई होप का आप लोग समझ उनका एनालिसिस का भी हमारा क्या रहने वाला है अदानी ट्रांसमिशन के अंदर कोई सपोर्ट कह रही नहीं है अभी के लिए हमें दो स्टॉक देखने के लिए मिल चुके हैं जो कोई भी सपोर्ट पे नहीं है बाकी के स्टॉक हमें सपोर्ट पर देखने के लिए मिल रहे हैं अदानी विलमर की बात कर लें बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट पर है जहाँ से इसने हम लोग कह सकते हैं एक चांसेस दिखाई थी या फिर हमको अपसाइड जाने के एक मोमेंटम दिखाया था एक्जैक्टली उस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है जिसे हम लोग कहते हैं आई पी ओ का बेस यहाँ पे आप लोग वॉचआउट करेंगे ऊपर जाने के बाद इसने कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करा था फिर इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अपना सबसे बड़ा मोमेंटम हमें दिखाया था तब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था अब कंटिन्यूसली उसी एरिया के पास लोअर सर्किट लगाता हुआ आ चुका है अभी के लिए ए डब्ल्यू एल एफ एर में कहूँ धानी बिलमर एक अच्छे खास सपोर्ट एरिया के पास में जिसे हम लोग सकते हैं फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट यहाँ से अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो बाउंस बैक एक अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल सकता है हम लोग अभी इसको न्यूज़ बेसिस पे रख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा नहीं प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक में काफ़ी कभी अच्छी खबर आ रही कभी
तो एक सपोर्ट एरिया के पास अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट दिखा सकता है यहाँ से हम लोग अपना रिवर्सल दिखा सकते हैं तो एक और हमें अदानी का स्टॉक देखने मिल चुका है जो सपोर्ट एरिया के पास में अदानी टोटल गैस अपने सिक्सटीन के सपोर्ट के पास में यहाँ से बाउंस बैक आता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है हम लोग सारे स्टॉक का यहाँ पे व्यू वॉच आउट कर रहे हैं कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे या फिर कौन सा भी किसी भी सपोर्ट पे नहीं है एसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पास में इसको भी हम लोगों ने डिस्कस करा था अब कंटिन्यूस यहीं पे होल्ड हो रखा है हम लोगों ने इसमें इंटरडे में भी काफी अच्छा ट्रीटमेंट बनाया था नेक्स्ट और लास्ट जिस हम लोग सकते हैं बात कर लेते हैं अंबोजा सीमेंट की जो हमारा अदानी ग्रुप के अंदर अब कंसिडर होने लग गया तो भी आप लोग देखेंगे ट्रेडिंग के उसने हल्का सा ब्रेक डाउन था यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना एक रेड कैंडल से आना ब्रेक डाउन और एक कुछ इस कैंडल से आने जिसमें खाली भेजे इसको हम लोग एक अच्छा ब्रेक डाउन प्रेफर नहीं करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर अभी तक इसने कोई स्ट्रॉग ब्रेक डाउन नहीं दिखा तो अभी के लिए स्टॉक हम लोग कह सकते हैं एक सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड कर रहा है अगर इसका ब्रेक डाउन दिखाता है तो जाएगा नीचे की साइड में बाकी अभी हम लोग कह सकते हैं अंबुजा सेवन भी एक अच्छा खास सपोर्ट तो जितने स्टॉक हमने वॉच आउट करे उसमें से दो स्टॉक हम लोगों को अदानी के जो थे सपोर्ट पर नहीं देखने के लिए मिले बाकी सबके सभी स्टॉक जो थे इस सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इन स्टॉक में बाउंस बैक आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती हैं हम लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर मैं अकाउंट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वॉच आउट कर लिया स्टॉक में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है आई होप वाइज आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का भी उसमें मैच हुआ न्यूज़ बेसिस पे हम लोगों ने बात कर लिया हम लोग फाइनल और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँ इस वीडियो की रहने वाली है प्राइस एक्शन के बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जिसको अगर आप लोग वॉच आउट करेंगे क्या है हमारी पी आई एल की पी आई एल पे जो केस जिस हम लोग कह सकते हैं दर्ज हुआ है कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अदानी इंटरप्राइज केसेस रीच सुप्रीम कोर्ट प्लीज इज अगेंस्ट हिंदन बर्ग रिसर्च फाउंडर मतलब अदानी इंटरप्राइज ने पर्सनली तो नहीं करा है पर यहाँ पे उसी ढंग से लिखा हुआ है क्योंकि अदानी इंटरप्राइज की तरफ से करा गया किसने करा एडवोकेट एम एल शर्मा ने यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करा है जिसे हम लोग पी आई एल कहते हैं पी आई एल फाइल करा है तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ऑन फ्राइडे किस चीज के लिए करा है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने क्यों करा है Speaking against the founder of short selling firm Hindenburg Research. इसका मतलब क्या है इन्होंने एक केस फाइल करा है किसने एडवोकेट एम एल शर्मा ने एक केस फाइल करा है किसके अगेंस्ट में फाउंडर जो है हिंदनबर्ग रिसर्च के जिसका आप लोगों और नाम पता भी होगा एंडरसन जो है उनके खिलाफ इन्होंने एक रिसर्च सॉरी उनके खिलाफ इन्होंने एक केस दर्ज करा है अभी केस एक्सेप्ट नहीं हुआ है जिसे हम लोग कह सकते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा अभी से पी एल फाइल हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो इसकी जांच होगी कि ये ठीक है नहीं है रिपोर्ट सही है नहीं है उसके बाद ये केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में और देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है और ये इन्होंने करा क्यों है उसका रीज़न अगर आप लोग वॉच आउट करेंगे नेक्स्ट लाइन पे द प्लीक शॉर्ट कंपनसेशन फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन अदानी ग्रुप कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक कंपनसेशन मिलना क्योंकि स्टॉक में हम लोग कंटिन्यूसली करेक्शन देखने के लिए मिला डाउन साइड तो अब उन लोगों का जो पैसा डूबा है उसके खिलाफ एक आप लोगों को कंपनसेशन देना होगा इसको इंडियन वर्ल्ड के फाउंडर को जिसका नाम आप लोगों को पता है एंडरसन उनके खिलाफ इन्होंने करा है किस लिए जिससे कि इन्वेस्टर्स को या फिर मैं कहूँ शेयर होल्डर्स को एक कंपनसेशन मिल पाए अब आप लोग अगर नेक्स्ट मेन चीज़ की मैं बात करूँ तो आप लोगों जैसा बताया मैंने एडवोकेट पी शर्मा जो है उनको शर्मा का लिखा हुआ है शर्मा इन हिस्स पी आई एल सॉट द कोर्ट डायरेक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ इन्होंने एक एफ आई भी दर्ज कराई गई है इन किसके खिलाफ इंडियन वर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खिलाफ किसकी तरफ से अदानी इंटरप्राइज की तरफ से ये जो है रिसर्च या सॉरी ये जो केस जो फाइल करा गया है या फिर पी आई जो फाइल करा गया है ये अदानी ग्रुप की तरफ से नहीं करा गया है एडवोकेट एम शर्मा ने करा है अदानी इंटरप्राइज की तरफ से पर्सनली अदानी ग्रुप का इस पर कोई भी हाथ नहीं और अगर आप लोग नेक्स्ट चीज़ को वॉच आउट करेंगे एफ क्यों करी गई है यहाँ पे आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फॉर द इंडिया एंड फर्दर एक्शन अगेंस्ट फॉर द डंपिंग द इंडियन शेयर मार्केट इनोसेंट इन्वेस्टर फॉर देयर वेस्टेड इन्वेस्ट सॉरी इंटरेस्ट टू प्रोवाइड कम्प्लीट जस्टिस मतलब क्या इसका डिटेल में आप लोग बता देता हूँ इन सारी लाइनों का मतलब क्या है जो मैंने आप लोगों को भी बताई इस चीज़ का मतलब सिंपल सा है इन्होंने जो एफ दर्ज करी है या फिर वो करवाएंगे वो इन्होंने क्यों कर रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में इंडिया में कुछ इंधन बल्क रिसर्च रिपोर्ट जैसे जो लोग हैं अगर ये चीज़ खराब है ऐसे कोई भी जो है कोई भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाल के ऐसी चीज़ ना कर पाए जैसे हिंदन बल्क ने करी है इंडिया के खिलाफ जिन्होंने हम लोग कह
आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सारी चीज़ों का व्यू हमारा सिंपल सा व्यू रहने वाला और अगर आप लोग एक, एक चीज़ और वॉचआउट करेंगे मैं आप लोग अदानी इंटरप्राइज का वॉचआउट करवाता हूँ अदानी की वजह से हमारे मार्केट में क्यों इम्पैक्ट आ रहा है जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर वॉचआउट करी थी कि इन्होंने जो लिखा था कि डंपिंग ऑफ शेयर मार्केट तब पूरे स्टॉक मार्केट पर जो इम्पैक्ट आ रहा है क्यों आ रहा इम्पैक्ट अगर आप लोग मैं लेके चलता हूँ फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पर यहाँ पर आप लोग वॉचआउट करेंगे अदानी इंटरप्राइज में कंटिन्यूस फॉल आया यहाँ पे जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल जो है दस पैंतालीस का रूम दस पैंतालीस से ही हम लोग कह सकते हैं अदानी इंटरप्राइज ने यहाँ से रिकवरी दिखाई थी और एक अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाया था अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे जो हमारा इंडिया का मेन इंडेक्स है उसको अगर हम लोग वॉचआउट करेंगे तो उसमें हमें इंटरडे के पर्पज से कहाँ से रिकवरी देखने को मिली थी उसको भी हम लोग वॉचआउट कर देते हैं कंटिन्यूस फॉल आने के बाद ये हमारी दस पैंतालीस की कैंडल आप लोग देखेंगे लो लगाया इसने उसका दस पैंतालीस था और फिर वहाँ से मार्केट में हमें क्या हुआ यहाँ से हमें अब ट्रेंड जाता हूँ नजर तो ये चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिली कि अदानी के हिसाब से मार्केट जो है मोमेंटम दिखा रहा है वैसे अब हम लोग का अदानी के हिसाब से मार्केट को चलना छोड़ना होगा जो काफ़ी हद तक हम लोग कह सकते हैं हो गिरा अब जैसे अदानी जो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है पर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल नहीं हो रहा है खाली उसकी अपसाइड वाइन है उसके साथ में मार्केट उसको प्रिडिक्ट कर रहा है और ऊपर ही साइड जा रहा है तो अगर कुछ अच्छी खबर आती है हिंदनबर्ग अपनी कुछ रिसर्च रिपोर्ट के खिलाफ जाता है कि नहीं हम लोगों ने ये चीज़ गलत लिख दी थी या अदानी ग्रुप कुछ और मैं कहूँ कुछ भी रेट न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है कि केस एक्सेप्ट हो गया कुछ भी होता है अदानी ग्रुप के लिए अच्छा तो हम लोग कह सकते हैं उसका सीधा सीधा इंपैक्ट कहाँ पे पड़ेगा निफ्टी के अंदर निफ्टी एक अच्छा खासा उसको मोमेंटम बांध सकता है फिर मैं कहूँ एक अच्छा खासा उसको सीनेरियो ले सकता है और फिर हमें यहाँ से अब साइड मोमेंटम एक बड़े वाला देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में तो अदानी ग्रुप के लिए अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो हमारे मार्केट के लिए भी अच्छी न्यूज़ होगी आई होप गैस आप लोग सारी चीज़ समझ चुके होंगे आज की इस वीडियो का व्यू समझ चुके होंगे हम लोगों ने अदानी के रिलेटेड सारी वीडियो कवर आउट ऑलरेडी कर रखी है इस वीडियो में भी हम लोगों ने सारी न्यूज़ इसी वॉचआउट कर ली बस अब इंतजार किस चीज़ का पी जो केस फाइल करा गया वो एक्सेप्ट होता ही नहीं होता है वो हम लोग बस उसका इंतजार करना है याद रखिए सारी रिसर्च रिपोर्ट जो है हिंदन रिपर की रिसर्च रिपोर्ट जो है उनकी आप लोगों को जो फाउंडर का नाम पता है एंडरसन उनकी नोटिफिकेशन पर आप लोगों को ध्यान देना होगा क्या उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है कुछ भी आता है तो उसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट में पड़ सकता है आई होप गाइज आप लोग अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी सारा व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और गाइज अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी कौन भूलिएगा अगर आप लोगों ने नहीं करी अभी तक और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अब मैं मिलूंगा गाइज आप लोग ऐसी न्यू वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल